ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡು ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಹುಳಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಹುಡುದ ಭಾಗನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಂತ್ಯ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಎರಡೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಟೇಬ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಎರಡನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಅನ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ನಾವು ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯನ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಣಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಇದಕ್ಕೇ ಹಿಂಗು ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಅದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹಳದಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೇ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕದು ಮನೇಲಿ ಇದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟಪಟ ಅಂದರೆ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗನ ಇವಾಗ ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಹಿಂಗ ಅವಾಗಲೇ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಿಂಗನ ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಚಟಪಟ ಅಂತಿದೆ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಲ್ಲು ಬಳಸಿ ಆದಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಪೀಸ್ಗಳು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕುಯ್ದು ಒಂದು
ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಥವಾ ಕಿಸಾನ್ ಜಾಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬಾಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ದಿನ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಿಂಕಾಯಿ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಾಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕರುಮ್ ಕರುಮ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಂಧ್ರ ಶೈಲಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್